Ja, die Switch 2 wurde geleakt. Aber ich muss gleich dazu sagen, ich bin einfach nur ein bisschen spät. Ich hoffe, ich habe hier niemanden großartig gebetet. Es ist kein super neuer Leak von heute oder so, sondern der ist jetzt schon ein paar Tage her. Es ist der eine Leak, der... Ich rede ja ansonsten nicht über Leaks oder Gerüchte, das wisst ihr. Ich halte nichts davon, großartig darauf zu springen und äh, sich über alles direkt einen Kopf zu machen und jede Kleinigkeit zu zäh diskutieren oder sich auf jede Kle irgendwie alles zu analysieren oder nach irgendwelchen Specs oder Grafikkarten zu schreien. Aber der Leak, der jetzt herausgekommen ist, der ist schon relativ weird. Er ist ziemlich handfest. Man darf und soll ihn auf jeden Fall hinterfragen. Aber ich finde tatsächlich einfach das Gedankenspiel interessant. Was ist, wenn dieser Leak tatsächlich so jetzt richtig ist? Denn es ist ein Leak, der gar nicht so unwahrscheinlich wirkt, weil wir haben schon lange die Wahrscheinlichkeit irgendwie in Betracht bezogen, dass einfach die nächste Switch einfach nur eine Switch 2 wird. Also, oder in diesem Fall eine Switch Pro. Was ist tatsächlich, wenn die nächste Nintendo-Konsole einfach nur eine bessere Switch wird mit ein paar kleinen Veränderungen an der Haptik oder an der Leistung? Was ist, wenn das tatsächlich eintritt? Was ist, wenn dieser Leak stimmt? Wie fände ich das dann? Das möchte ich euch jetzt erzählen. Also, die Leaks stammen eben aus einer Einkaufsliste. Das heißt, es sind Screenshots, es sind aber auch Fotos von Teilen von der Switch und halt von sehr, sehr interessanten, sehr, sehr detailreichen Informationen zu eben der Konsole. Da haben wir einige Informationen, was die Power angeht. Da bin ich aber der Falsche für. Es wird einfach eine leistungsstärkere Konsole sein. Inwiefern man das Ganze jetzt aber einschätzen kann oder darf, dafür müsst ihr bitte andere fragen. Es wird eine leistungsstärkere Konsole. Ob wir damit am Ende dann durch die Docking Station 4K 60 FPS spielen können oder eben nicht. Das können wir noch nicht sagen, denn das ist eben der große interessante Punkt von der Docking Station. Haben wir noch nichts gesehen. Wir haben nur die Konsole gesehen. Wir haben nur gesehen, wie die Konsole aufgebaut sein wird, wie die Joy-Cons aussehen wird und halt dadurch dann die Information, dass eben die nächste Konsole einfach nur eine Switch 2 wird. So, vielleicht kann man sie noch nicht mal Switch 2 nennen. Ich hoffe, dass sie sie so nennen. Aber im Endeffekt ist es eine Switch Pro. Sie ist größer als die Switch OLED aktuell. Das heißt, der Bildschirm ist deutlich größer. Damit ist die Konsole deutlich größer und wahrscheinlich auch schwerer. Wo ich mir dann die Frage stelle, ist es wirklich das, was ich möchte? Denn eine Konsole sollte nicht zu groß oder zu schwer sein. Zum Beispiel das Steam Deck ist für mich halt wirklich hart, grenzwertig schwer. Ich finde sie zu groß und zu schwer, um wirklich lange mit ihr effizient zu spielen. Tolles Gerät. Darum geht es gar nicht, sondern es geht mir darum, dass als Handheld das Ding mir einfach zu massiv ist. Die Switch ist da für mich schon am Limit. Ich mag es eher so ein bisschen kompakt da bei den Konsolen. Und wenn die jetzt nochmal deutlich größer wird, muss man erstmal sehen, ob es mir dann am Handheld auch auf lange Sicht richtig gut gefällt. Denn wenn sie zu schwer ist, dann ist es einfach irgendwann nicht mehr so angenehm. Oder wenn man sie so direkt vor sich hat, reicht die Größe halt auch. Weil das ist halt das Ding. Wenn du mit dem Ding im Handheld spielst, dann ist es irgendwann egal, wie groß der Bildschirm ist. Es reicht halt einfach irgendwann. Und ich glaube, die Switch OLED hat da eigentlich schon das richtige Maß gefunden. Aber warten wir mal ab. Vielleicht bin ich bald und sage, oh, dieser neue große Bildschirm, das ist ja richtig gut. So, das heißt, was am Ende die Konsole leisten können wird, das müssen wir dann sehen. Aber was ist denn jetzt, wenn tatsächlich die neue Switch einfach so bleibt? Und ich muss tatsächlich sagen, ich fände das sehr, sehr schade. Aber nicht unbedingt, weil ich jetzt glaube, dass die Nintendo Switch so in dieser Form nicht die beste Option ist. Ich muss sagen, ich mag das mit der Docking Station. Ich mag, dass es eine tragbare Hybridkonsole ist. Ich mag, dass man sie im Handheld benutzen kann, aber auch am Fernseher. Ich finde das super. Ich finde, das ist ein mega geiles Konzept und ich kann verstehen und finde es ja auch irgendwie richtig, dass sie daran festhalten. Aber gleichermaßen hab, bin ich ein bisschen skeptisch, was zwei Dinge angeht. Das eine ist, ich hoffe, dass sie dann die Switch halt auch dementsprechend wirklich verbessern. Wir haben halt gesehen, dass die Joy-Con mit einer Art Magnethalterung festgehalten werden, die zusätzlich Clips an der Seite haben, so dass man sich dann halt fragt, erstens wackeln die Dinger dann, dürfen sie auf gar keinen Fall, das muss schön fest, bombenfest sein, auch über Jahre. Gibt es Joy-Con Drift, wie ist die Verbindung zu den Dingern, wenn jetzt sogar noch Magnete dabei sind, weil die Joy-Con haben doch jetzt schon Probleme, die Verbindung zur Switch zu halten, sobald man in die Ecke geht oder das Knie dazwischen ist oder der Hund davor läuft, wenn man entspannt zocken möchte. Es ist ja jetzt schon eine Katastrophe, was das Ganze angeht. Mhm. Couch-Koop mit mehr als vier Spielern am Arsch, weil die ganzen Controller die Verbindung verlieren. Das müssen sie halt dringend verbessern. Das Ding muss einfach ein bisschen haptischer werden. Es muss angenehmer in der Hand liegen durch vielleicht kleine Wölbung, Dellen oder irgendwas in der Form. Wenn es einfach nur wieder flach ist bei einem größeren Gewicht, fände ich das sehr, sehr schade. Aber ich denke mal schon, dass sie auf dem Grundmodell der Switch aufbauen und einige Sachen verbessern werden. Aber der zweite Punkt ist für mich viel gravierender. Wenn die Konsole so rauskommt. Nehmen wir mal an, es kommt so raus. Und die Docking Station bietet keine großartig neuen Geheimnisse. 
dann fände ich das sehr, sehr schade. Denn das würde bedeuten, dass wir eine Sache nicht mehr haben. Wir haben nicht mehr diese große, neue, innovative von Nintendo. Sie haben irgendwie immer den Markt revolutioniert mit ihren Konsolen. Damals auf die N64 gegangen vom Super Nintendo. Mega. Klar, mit den anderen zusammen. Aber gerade Nintendo hat den 3D-Bereich von der Steuerung her so schnell abgesteckt wie kaum jemand anderes und haben neue Maßstäbe gesetzt, was 3D damals anging. Der Gamecube war dann tatsächlich einfach nur der logische Schritt und war de deutlich leistungsstärker damals und war eine richtig schöne, technisch starke Konsole. Dann hatten wir die Wii, was mit der Move-Steuerung auch wieder etwas gesetzt hat, was wir nie so hätten erahnen können. War eine Revolution äh, und hat gezündet. Die Wii U war auch etwas völlig Neues, hat nicht so funktioniert, aber war neu. Und war etwas, was wir auch so nicht haben kommen sehen, mit eben mit diesem Tablet. Der DS war damals auch revolutionär mit dem Dual Screen. Der 3DS hatte 3D, was du klar benutzen konntest, aber nicht mehr so lange benutzt hast. Und dann kam die Switch auch wieder mit diesem neuen revolutionären Konzept. Und wenn jetzt halt einfach eine Switch Pro kommt, was der Leak nicht, ist nichts anderes als eine Switch Pro, dann würde das halt bedeuten, dass diese neue Revolution stoppt. Das heißt, Nintendo würde dann jetzt nicht mehr den Gaming-Markt revolutionieren. Nintendo würde dann weiterhin an ihrem Konzept festhalten. Und wir werden dann die nächsten Jahre genauso Konsolen zocken, wie wir es aktuell tun. Keine neue, aufregende Konsole von Nintendo. Keine neue Technik, über die wir uns freuen, die wir entdecken können, über die wir reden können, wie, sie, wie kacke sie ist oder wie toll sie ist oder wie sie verbessert wird im Laufe der Zeit. Keine neue Art, Spiele zu spielen für die nächsten 5, 6 Jahre, weil wir jetzt die neue Nintendo-Konsole auch wieder einfach nur als Switch bekommen. Playstation und Xbox spielen seit der Playstation 1 einfach nur mit Controller auf der Couch. Da ist ja auch nichts passiert, was Revolution angeht. Technisch, klar. Aber die Art, wie man Spiele spielt, darum geht es mir. Im Handheld-Bereich war Nintendo immer stark dabei. Klar, wir haben Virtual Reality im Laufe der Zeit bekommen, aber das schwappt ja auch irgendwie immer mehr zurück. Ich hoffe, dass sich das noch richtig schön entwickelt und durchsetzt. Da ist PlayStation natürlich mit dabei. Das ist klar. Aber was die Konsolen angeht und das reine, die reine Haptik, das reine Spiegel für die Konsolen, war immer Nintendo der große revolutionäre Vorreiter. Und der League jetzt gerade würde bedeuten, dass das ein Ende hat. Es ist vorbei. Nintendo wird den Gaming-Markt nicht mehr revolutionieren. Nintendo wird einfach nur an ihrem Konzept festhalten, ein bisschen die Leistung aufpushen und hoffen, dass wir das Ding kaufen und dann die Spiele für die neue Switch Pro entwickeln. Deshalb, ich finde das an sich zwar gut, dass es weiterhin eine Switch geben wird, aber ich finde den Gedanken traurig, dass wir keine Revolution mehr sehen werden. Nichts, kein Neues mehr, nichts Neues mehr zu entdecken. Und keine neue, richtige Nintendo-Konsole mehr zusammen entdecken und erleben dürfen. Irgendwie finde ich das schade. Und deshalb hoffe ich, dass der Leak nicht stimmt. Ich meine, es ist der einzige Leak dieser Art, den wir bekommen haben, was skeptisch macht. Es gibt Gründe, diesem Leak nicht zu trauen. Und ich sage halt auch nicht, dass ich dem zu 100% traue oder dass das so kommen wird. Es kann sein, dass es anders kommt. Ich fand einfach nur interessant, was es gedanklich mit mir gemacht hat, wenn ich mir überlegt habe, dass das jetzt wirklich so sein wird. Und das wollte ich einmal mit euch teilen. Und das waren meine Gedanken dazu. Was sind eure? Wie würdet ihr es denn finden, wenn tatsächlich einfach nur eine Switch Pro kommt? Braucht ihr keine Veränderung oder sagt ihr euch, doch, ich hasse die Switch, ich brauche dringend was Neues? Teilt mir gerne eure Gedanken mit, diskutiert in den Kommentaren. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst. Macht's gut. Ciao.